सबा के एडुलेक्चर भिडी स्वागत गत क्लस गत क्लस मान फिजिक्सर लास्ट क्लस सरल दोलन गतर क्षेत्र में जो व्यापक कलनिय समीकरण छोटे प्रतिपादन कर समाधान कर सरल दोलन गतर क्षेत्र में तरण बैग ए सरण सम्पर्क देखिए तुम्हारा जी से भिडियोगो मिस कर भिडियो देखार पर सेगल देखे नहींवा विभव शक्ति और गतिशक्ति निर्णय करब तेल विभव शक्ति गतिशक्ति निर्णय करा एक जिन और विभव शक्ति गतिशक्ति मिले जो मोट शक्ति से ध्रुव थका आक जिन से परीक्षा आसबे आज के देख मूलत कि तुम्हारा बुझे गेसो जो सरल दोलन गतर क्षेत्र में ग्राफ थे कि विभव शक्ति और गतिशक्ति हिसेब करब से तो सरल दोलन एक सरल दोलक एके फिली एट एक सरल दोलक ये मन करो ये हे एक मध्य एक बोला जाए आंगटा वो आंगटार मध्य एक दड़ी बेदे एक बब के जुड़े दिल्ली एट सरल दोलक एक् सरल दोलक सब समय क्यों करते चाहिए ये थकते चाय बब सब समय ये थकते चाय कारण हे बब जो फिक्स था तुम्हारा एक बब सरल दोल के धूले ड़े दाओ देखा जो आबादे आसने धोलना एकदम धोलनार कथा जो बी से क्योंकि सब समय ये थकते चाय और आप करी टेने ये आबाद ड़े दी तक से धुलते थे रईट तो सब समय साम्य अवस्थान दिखे थकते चाय ये साम्य अवस्थान साम्य अवस्थान दिखे थकते चाय तो साम्य अवस्थान दिखे थकते चाहले साम्य अवस्थान दिखे जी क्रियारत बल से कत से एकदम प्रथम क्लस एफिकल टू माइनस के एक्स तुम्हारे निश्चय मन आसे आशा करी मन ना थे तुम्हारा नेक्स्ट आगे भिडियोगो देखे गेले देखले एक बुझे जावा एवं ख्याल करो ये जी साम्य अवस्थान मुखी जी बलता से एफिकल टू माइनस के एक्स क्यों तुम्हें जदि ये धोलकटा के धुलाते चाओ धुलाते चाहिए ऊपर तुलते हैं तेल देखो धोलकटा के टेने ऊपर तुलल तो ऊपर तुलने कि तरह मध्य विवेह शक्ति सचित हो रट एबार जो हमें ड़े दीब ये धुलते थक धुलार मध्य हमें क्यों पा गतिशक्ति पा यतटुकु आशा करी क्लियर तालोले जख धुलबे गतिशक्ति बेर करब और जख ऊपर उठब तक आप विभव शक्ति बेर करब रखे जख ऊपर दिखे उठाते हो तो ठेले तुम ऊपर दिखे उठावा तो तुम कतटुकु ठेलते से निजे एदिगे थार जो जे परिमा बल प्रयोग कर ये थकते चायना से तो तुम्हें तो ठेले ऊपर दिए तुलते हो तो यार विपरीत परमाणे बल तुम्हें प्रयोग करते हैं ऊपर दिखे उठानों अर्थात तुम्हें एफिकल टू शुदू के एक्स परमाणे बल प्रयोग करते हैं तो हमें तुम्हें ऊपर दिखे ये तुलते परवा तो ऊपर दिखे जख तुम तुलवा मन करो एर मध्य यू परमाणे विभव शक्ति सचित हल पर तुम्हें ड़े दी गतिशक्ति पा बाट हमें मन कर लम तुम्हें एखो छाड़ो नहीं जस्ट विभव शक्ति तो तुम्हें कि करते हैं तुम्हें यू बेर करते हैं जो विभव शक्ति कत तो यू क्यों बेर करवा यू बेर करते हम इंटीग्रेशन करते का एफ डी एक्स के एफ डी एक्स के तुम्हें इंटीग्रेशन करते हैं कोश्चन हे कतटुकु रेजर मध्य करब ता देखो तुम्हें जैगा सरण नहीं सरण नहीं मन करो ये तुलले एखे तुलले एक्स पाए एकदम सर्वोच्च उच्चता तुलले ए पा तो मन कर तुम एक्स पर्त तुलला एक्स पर्त तुलले ये विभव शक्ति पाबा इन्हें विभव शक्ति पाबा इन्हें पाबा इन्हें पाबा इन्हें पाबा इन्हें पाबा मैंने ये साम्य अवस्थान एक ऊपर थकले कि पाबा विभव शक्ति पाबा तो हमें से लिखब जिरो थे एक्स पर्त जिरो थे एक्स पर्त एफ डी एक्स के जो इंटीग्रेशन करी ती पा शक्ति पा रईट तेल कई एक्सर इक्ुएशन लास्ट क्लस देखा जो समीकरण के समाधान करारे एक्स पे ए रखम जो एक्स इक्ल टू ए सैन ओमेगा प्लस डेल्टा तुम्हारे निश्चय मन आता है स्वरण समीकरण एबारे जो करब ये आगे ये एक देखीजे कत आसे ख्याल करो जिरो एक्स एफर मान हमें एक पाई ऊपर दिखे तोलार समय के एक्स परमाण लग से सो हमें के एक्स लिखब एफर मान और डी एक्स एबारे तुम्हारा निश्चय इंटीग्रेशन करते जाओ ए शिखे सो तुम्हारा जो के के बहरे रखबा के के बहरे रेखे एक्स के डिफरेंसिएट कर ले स्कोयर ब टू है और लिमिटगुल् बसा दीपा लिमिट हे एखे जिरो लोअर लिमिट आफार लिमिट हे एक्स प्लस सी आस ठीक है बाट सी एर मान पर शून्य हो जाए सीटा के रखते सीना सीटा के मुझे दिल दें जो करब के के रखब एवं एक्स स्कोयर ब टू ये इंटीग्रेशन मध्य हमें कि करब एक्सर मानटा के जो बसा दी तो पाई एक्स स्कोयर ब टू एवं यटाई थकते सो रट तो ये क्च कर ले पाई हाफ के एक्स स्कोयर ता पेलम यूक्ल टू हाफ के एक्स स्कोयर क्यों तुम्हारा जानो जो निश्चय जो लिखे एक्स इक्ल टू ए सैन ओमेगा 
t plus delta ta hole amra ei equation er moddhe etake ektu boshay debo tahole etake amra mone koroche dui number equation mone korlam ar etake ek number equation mone korlam tahole amra dui er moddhe ekke jodi boshay dei tahole amra pai u equal to half k x er jaygay amra etake boshay debo tahole a sin omega t plus delta whole square ebar ekhane amra kaaj korle pai half k a square sin square omega t plus delta এখন খেয়াল করো এখানে আমরা গতি বিভব শক্তি যেটা পাইছি মূলত যে যখন ববটাকে বা ধোলকটাকে যখন এখানে তোলা হলো তখন যে বিভবটা আমরা পেলাম সে বিভবটা আসলে এটা মানে বিভব শক্তি যেটা আমরা পেলাম সেটা হচ্ছে এটা উপরের দিকে যে কোনো একটা জায়গায় তুললে তো যেহেতু এখানে এ চলে আসছে তার মানে সেটা সর্বোচ্চ অবস্থানের জন্য এখন কিন্তু আর এক্স নাই ঠিক আছে এখন আমাদের সমীকরণের মধ্যে আমরা দেখতে পাচ্ছি এ কে তার মানে এটা সর্বোচ্চ অবস্থার যেই বিভব শক্তি সেটা তো তো সর্বোচ্চ বিভব শক্তির ক্ষেত্রে এই সাইন থিটের মান ওয়ান হবে ঠিক আছে কারণ সাইন থিটের সর্বোচ্চ মান কত ওয়ান তো তাহলে আমরা তখন লিখতে পারবো সর্বোচ্চ বিভব শক্তি ইউ ইকুল টু হাফ কে ए स्कोर एन जो इटार ग्राफ देखी परीक्षा जो ग्राफ आसे तो क्यों आस रो ग्राफ आसले ग्राफ्ट एखे एक ड्र करते चाहिए तुम्हारा खात तुले निबा साथे साथ तो सपोज ये एक ग्राफ ये एक ग्राफ तो जानीजे विभव शक्ति हिसाब करते हैं नीचे और गतिशक्ति हिसाब करते हैं ऊपर थे विभव शक्ति नीचे गतिशक्ति ऊपर थे र তাহলে আমাদেরকে এখন যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে আমরা নিচ থেকে নিচ থেকে একটা গ্রাফ শুরু করব তো সাপোজ আমি একটা গ্রাফ শুরু করলাম এই গ্রাফটা সর্বোচ্চ যেখানে উঠবে সেটা হচ্ছে সর্বোচ্চ গতিশক্তি তাহলে এখানে সর্বোচ্চ বিভব শক্তি তাহলে যেহেতু গ্রাফটা এই পর্যন্ত উঠল তাহলে এটাকে আমরা লিখব ইউ বা হাফ ইউ ইকুয়াল টু হাফ কে এ স্কোয়ার এটা হচ্ছে সর্বোচ্চ যে এ এর মান যখন আমরা পাচ্ছি তখন আর এগুলো হচ্ছে এক্স ये सब जगह आसमें एक्स विद्यमान अर्थात हाफ के हाफ के एक्स स्कोयर विद्यमान ये यहाँ ठीक है नीचे जो जैगो से एक्स स्कोयर बाट ऊपर गए सर्वोच्च हो गए जो तक ये हो गए ए तो आपने देखो ना जस्ट हमें बोलो जो हम शक्ति एदिगे कि है एदि के सपोज समय समय हे टी এখন এই টি কত হলে আমাদের এটা কত হবে সেটা আসলে এই ইকুয়েশন থেকে আমরা দেখতে পাব এই যে এই ইকুয়েশনটা থেকে এই ইকুয়েশনটা থেকে আমরা দেখতে পাবো তো এখন ইকুয়েশন থেকে আমরা কীভাবে দেখব সাপোজ আমরা মনে করো এখন এটা লিখলাম না আমরা মনে করো এই ইকুয়েশনটা নিয়ে এখানে আসি তাহলে আমরা এখানে টি এর মান একটু খেয়াল করব আর টি এর মান মনে করো যে টি এর মান আমি প্রথমে টি বাই ফোর লিখলাম টি বাই ফোর মানে কত পর্যায়কালের কত সময় এক চতুর্থাংশ সময় তো পর্যায়কাল কি এই যে এদিকে গিয়ে আবার এদিকে ব্যাক আসলে এটাকে বলে পর্যায়কাল এটা আমরা লাস্ট ক্লাসে বলেছিলাম তাহলে ক্যাপিটাল টি দিয়ে পর্যায়কাল বা কাকে বোঝানো হয় টাইম পিরিয়ডকে বোঝানো হয় তাহলে টাইম পিরিয়ডকে যদি আমি ফোর দিয়ে ডিভাইড করি তাহলে পর্যায়কালের এক চতুর্থাংশ হয় তাহলে এই পর্যায়কালের এক চতুর্থাংশ সময় সে এই যে এদিকে গিয়ে সাপোজ এখানে এখানে আসলো দেন সে আবার গেল আবার আসলো তাহলে হ্যাঁ এভাবে এখন খেয়াল করো তাহলে এই যে এখানে যে সময় লাগছে এখানে উঠতে যে সময় লাগছে সেটা এতটুকু না এই যে এটা না এটাই হচ্ছে যে উপরে উঠতে যে সময় লাগছে সেটা সেটা হচ্ছে আমি একটু আগে বললাম যে টি হাফ বাই সরি টি বাই ফোর আর যখন সে এই উঠে আবার নিচে চলে আসলো তখন আরও টি বাই ফোর সময় লাগলো তার মানে এখানে আসতে মোট সময় লাগলো অর্থাৎ এতটুকু আসতে মোট সময় লাগলো টি বাই টু তাহলে এখানে আবার উঠতে কত সময় লাগলো টি থ্রি টি বাই ফোর আর এখানে যখন চলে আসলো এই জায়গাটাতে তখন মোট পর্যায়কাল টি হয়ে গেল অর্থাৎ এটাই হচ্ছে যে একটা পর্যায়কাল তাহলে সে যখন এভাবে উঠে এভাবে গিয়ে আবার এভাবে উঠে যখন আবার এভাবে ব্যাক আসবে সেটা হবে একটা পর্যায়কাল ঠিক আছে আমরা নিশ্চয় পর্যায়কালের ডেফিনেশনটা জানি তাহলে দেখো সেটা কি হলো যে এভাবে গিয়ে এভাবে আসলো তারপরে আবার এভাবে গিয়ে আবার যখন এখানে আসলো ফিরে এখানে ব্যাক আসলো যখন সেটা হচ্ছে একটা পর্যায়কাল তাহলে এই পর্যায়কালের মধ্যে আমরা যদি হিসাব করি তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে যে বিভব শক্তি সেটি আমরা সর্বোচ্চ পাচ্ছি কয়বার দুইবার পাচ্ছি কেমনে দুইবার পাচ্ছি এবার খেয়াল করো আমাদের যে ধোলকটা আমাদের ধোলকটা কিন্তু এরকমভাবে দুলতেছিল রাইট তাহলে এখানে যখন আসবে তখনও আমি এই পাবো আবার এখানে যখন আসবে তখনও আমি এই পাবো না তাহলে দুই জায়গায় বিভব শক্তি কি হবে সর্বোচ্চ হবে রাইট দুই জায়গায় হবে দেখো এখানেও আমরা দুই জায়গায় পাচ্ছি একটা হচ্ছে যে এই পয়েন্টটা আর একটা হচ্ছে এই পয়েন্টটা রাইট আবার আমরা এই জায়গাটাতে বিভব শক্তি পাবো না কারণ সেখানে সাম্যাবস্থা রয়েছে তো এই জায়গায় কয়বার আসবে একবার ধোলের সময় দুইবার আসবে এই জায়গায় আসবে দুইবার কারণ এই দিক গিয়ে গিয়ে 
আবার আসবে তো যাওয়ার সময় একবার যাবে দিক দিয়ে আবার আসার সময় আরেকবার আসবে তার মানে এই জায়গায় দুইবার আসবে এবং সেই জায়গায় হচ্ছে আসলে এই জায়গাটা এই জায়গাটা হচ্ছে সাম্যাবস্থা তাহলে এই সাম্যাবস্থার যে জায়গাটা বা এই জায়গাটাও বলতে পারি আমরা সাম্যাবস্থার যে জায়গাটা সেই জায়গাটাতে আমরা কি পাচ্ছি যে আমরা বিভব শক্তি শূন্য পাব তাহলে এই গ্রাফের ক্ষেত্রে যদি আমরা ব্যাখ্যা করি তাহলে মনে করো যে সাম্যাবস্থা ছিল শুরুতে শুরুতে এখানে ছিল শুরুতে এখানে ছিল তারপর এই যে এখানে ছিল শুরুতে তুমি টেনে এখানে নিয়ে গেলা এই যে টেনে এখানে নিয়ে গেলা হ্যাঁ তারপরে সেটা কী হলো সে আবার টেন যখন এখানে নিবে ছেড়ে দিবে তখন সে আবার কিন্তু এখানে আসবে তাহলে দেখো সে আবার এখানে আসলো এই যে আবার আগের জায়গায় চলে আসলো সাম্যাবস্থানে চলে আসলো তারপরে সে কী হবে আবার এদিকে যাবে না হ্যাঁ এই যে এদিক দিয়ে এদিকে দিয়ে যাবে না তো এই দিকে যাচ্ছে মানে কি আবার এতে যাচ্ছে তাহলে আবার এতে যাচ্ছে রাইট তবে এতে যে উল্টা দিকে এতে যাচ্ছে আর কি ঠিক আছে বিপরীত দিকে তারপরে কী হলো সেখান থেকে সে কিন্তু আবার এখানে ব্যাক করবে দুলবে যেহেতু আবার ব্যাক করবে তার মানে আবার নিচে আনতেছে এখানে আসতেছে রাইট তাহলে তোমাকে এক্সামে এখান থেকে যদি বিভশক্তি বের করতে বলে সাপোজ তোমাকে বলে দিল যে এই জায়গাটাতে বিভশক্তি কত তুমি বলবা শূন্য তুমি ক্যালকুলেট করে দেখা দিবা এই জায়গাটাতে কত তুমি বলবা যে বিভশক্তি কত হবে হাফ কে এ স্কোয়ার হবে রাইট তাহলে এইভাবে তোমরা কি গ্রাফ থেকেও বিভব শক্তিটা দেখাইতে পারো বা এক্সামেও তোমাদেরকে দিবে এক্সামটা এক্সামে কিন্তু আর একটু কঠিন করে দিবে সেটা আমরা পরে টিউটোরিয়ালটাতে দেখব যে এক্সামে কীভাবে দিবে তাহলে আমরা বুঝলাম যে কীভাবে গ্রাফ থেকে বিভব শক্তি বের করতে হয় বা বিভব শক্তিটা আমরা কীভাবে একটি সরল দরন গতির জন্য পাব তো এবার আমরা দেখবো যে এখানে আসলে গতিশক্তি কীভাবে পাবো এটার ক্ষেত্রে অর্থাৎ সরল দোলকের ক্ষেত্রে আমরা কীভাবে গতিশক্তিটা দেখব তো আমরা জানি যে গতিশক্তিটা মূলত হয় কি গতিশক্তিটা উপর থেকে হিসাব করতে হয় গ্রাফের উপর থেকে হিসাব করতে হয় তা আমরা উপর থেকে হিসাব করে দেখাবো তার আগে আমরা গতিশক্তিটা বের করে দেখাই একটি সরল দোলকের জন্য তাহলে তোমাদের বুঝতে সুবিধা হবে সাপোজ এটা হচ্ছে সেই সরল দোলকটা তো আমি শুরুতে বলেছিলাম যে এই যখন চলবে তখনই কি থাকবে গতিশক্তি থাকবে আর এখানে যখন থামবে থামা বসে তার কোনো গতিশক্তি নেই কারণ এই উপর দিকে উঠে এখানে কিছুক্ষণের জন্য থাইমে তারপর আবার নিচের দিকে আসা শুরু করে তার মানে এই যে সাম্য অবস্থান যে জায়গাটায় জায়গাটায় গতিশক্তি সর্বোচ্চ হবে যদি সরল দলকটি চল চলন্ত অবস্থায় থাকে ঠিক আছে তাহলে এই জায়গাটাতে এখন উল্টা আগের উল্টা বিভব শক্তির উল্টা এই জায়গাটাতে গতিশক্তি সর্বোচ্চ আর এই জায়গাটাতে গতিশক্তি সর্বনিম্ন এখন আমরা সেটা কীভাবে গ্রাফে ব্যাখ্যা করবো আর কীভাবে আমরা সেটা বের করবো আসলে আমরা স্মরণের এই সমীকরণ থেকে কীভাবে বিভবশক্তি সরি গতিশক্তি বের করব তাহলে আমরা গতিশক্তির একটা ইকুয়েশন সবার মুখস্থ আছে যে কে ইকুয়াল টু হাফ এম বি স্কোয়ার রাইট এটা আমরা মুখস্থ আছে দেখো তো আমরা এটা দিয়ে বের করতে পারি কিনা আমরা তাহলে যদি বি বের করতে চাই এই সমীকরণ থেকে বি বের করা কি যাবে হ্যাঁ বি বের করা যাবে কারণ এটাকে ডিফারেন্সিয়েট করলে ডি এক্স বাই ডিটি যেটা আসবে টি এর রেসপেক্টে করলে সেটাই হচ্ছে আসলে কি বি রাইট তাহলে আমরা যেটা করব এটাকে ডিফারেন্সিয়েট করে দেখি তো কী আসবে এ স্কোয়ার সাইন ওমেগা টি প্লাস ডেল্টা আসবে সরি কজ এখানে কজ হবে কজ ওমেগা টি প্লাস ডেল্টা আসবে নিশ্চয়ই তোমাদের এটা খেয়াল আছে যে আমরা এর আগে ক্লাসে দেখাইছিলাম যে এটা কীভাবে আসলে এক্স্যাক্টলি এটা আসে এখানে আসলে একটা ওমেগা হবে আমি এক্স্যাক্টলি যদি তোমাদেরকে করে এখানে দেখাই তাহলে দেখো প্রথমে এই বসে যাবে সাইনকে ডিফারেন্সিয়েট করলে কজ হবে তারপর ওমেগা টি প্লাস ডেল্টা হবে তারপর ওমেগা টি প্লাস ডেল্টাকে যেহেতু আমি ঠিরে দোষি এই অংশটাকে আমি ঠিরে দোষি তো এই জন্য এটাকে আবার ডিফারেন্সিয়েট করতে হবে তাহলে হবে ওমেগা টি প্লাস ডেল্টাকে ডিফারেন্সিয়েট করলে আসবে শুধু ওমেগা তাহলে আসলে এখানে এ স্কোয়ার নাই শুধু ওমেগা তাহলে এই ওমেগা রাইট এই ওমেগা কস এই ওমেগা কস ওমেগা টি প্লাস ডেল্টা রাইট এটা হচ্ছে আমাদের বি এর মান এখন এই বি এর মানটা বি এর মানটা আমরা এক্স থেকে পাইছি ডিফারেন্সিয়েট করার মাধ্যমে এই বি এর মানটা আমরা এখানে বসাই দিব এই জায়গাটাতে তাহলে আমরা পাচ্ছি গতিশক্তি কে ইকুয়াল টু হাফ এম বি স্কোয়ার জায়গায় আমরা এটাকে বসাই দিব এটাকে বসালে পাচ্ছি এ এ ওমেগা কস ওমেগা টি প্লাস ডেল্টা তাহলে এটা এখানে সেকেন্ড আমি ব্র্যাকেট দুইটা দিলাম তারপর উপরে হোল স্কোয়ার তারপর এখানে আমরা কাজ করলে পাবো হাফ এম এ স্কোয়ার ওমেগা স্কোয়ার কজ অফ বা কজ স্কোয়ার অফ ওমেগা টি প্লাস ডেল্টা এখন আমরা যদি একটু ভালো করে খেয়াল করতে চাই যে আমরা ওমেগার একটা মান শিখেছিলাম এর আগের ক্লাসে তোমাদের নিশ্চয় মনে আছে ওমেগা ইকুয়াল টু আমরা শিখেছিলাম যে কে বাই ওমেগা স্কোয়ার ইকুয়াল টু শিখেছিলাম কে বাই এম রাইট আমরা সে এই ইকুয়েশনটা এখানে এখন অ্যাপ্লাই করে দিব ওমেগার জায়গায় তাহলে হাফ এম এ স্কোয়ার ইন্টু ওমেগার জায়গায় ওমেগা স্কোয়ারের জায়গায় আমরা লিখব কে বাই এম তারপর আসবে কজ
হ্যাঁ কাটা যায় হ্যাঁ এটাকে কে না লিখে ই কে লিখি তাহলে আমাদের জন্য সুবিধা হবে বুঝতে আমাদের জন্য সুবিধা হবে যেমন তাহলে আমরা ই কে দিয়ে প্রকাশ করে থাকি নর্মালি ঠিক আছে তাহলে আমরা দুইটাকে ই কে দিয়ে প্রকাশ করলাম তারপরে আমরা যেটা করলাম হাফ এম এম কাটা এই যে এই এমটার সাথে এমটা কাটা তাহলে আমরা রাখবো কাকে হাফ কে কে রাখবো আর এ স্কোয়ার কে রাখবো তাহলে হাফ কে এ স্কোয়ার কজ স্কোয়ার ওমেগা টি প্লাস ডেল্টা এখন খেয়াল করো তো ঠিক আগের মতো আমরা জানি যে কস থিটার সর্বোচ্চ মান কত বা কজ স্কোয়ার থিটার সর্বোচ্চ মান কত ওয়ান তাহলে এই জায়গাটাতে এই জায়গাটাতে আমরা কত পাবো ওয়ান পাবো রাইট তাহলে আমরা এটাকে চাইলে সর্বোচ্চ মানের জন্য অর্থাৎ সর্বোচ্চ গতি শক্তির ক্ষেত্রে আমরা লিখতে পারি হাফ কে এ স্কোয়ার তাহলে দেখো ই কে যা আবার বিভব শক্তিও কা তা অর্থাৎ গতি শক্তি এবং বিভব শক্তির সর্বোচ্চ মান সবসময় একই থাকতেছে ঠিক আছে বাট মাঝখানে অর্থাৎ যদি কস থিটের মান যদি সর্বোচ্চ না হয় যেমন এটা যদি থিটা যদি থার্টি ডিগ্রি হয় এবং এখানে সাইন যদি থার্টি ডিগ্রি হয় তাহলে কিন্তু ভিন্ন হবে এটা এক রকম হবে এটা আরেক রকম হবে ঠিক আছে কিন্তু আবার গতি শক্তি এবং বিভব শক্তি সব জায়গায় যোগ করলে সেম থাকে মানে গতি শক্তি এবং বিভব শক্তির যোগ ফলটা সবসময় সেম থাকবে এটা মনে রাখবা কিন্তু গতি শক্তি এবং বিভব শক্তি আলাদা আলাদাভাবে ভিন্ন হতে পারে কিন্তু সর্বোচ্চ গতি শক্তি এবং সর্বোচ্চ বিভব শক্তি একই থাকে কিন্তু সর্বোচ্চ গতি শক্তি যেখানে হয় সরল দোলকের বিভব শক্তি সেখানে শূন্য হয় অর্থাৎ যেমন দেখো সাম্যাবস্থানে আমরা দেখেছিলাম এই জায়গাটাতে আমরা দেখেছিলাম ইউ কত ইউ দেখেছিলাম শূন্য কিন্তু এই জায়গাটা ইকে কত তুমি জানো এই জায়গায় ইকে হচ্ছে ম্যাক্স ম্যাক্স মানে হাফ কে এ স্কোয়ার আবার এই জায়গাটাতে আমরা দেখেছিলাম ইউ ছিল হাফ কে এ স্কোয়ার অর্থাৎ বিভব শক্তি মান সর্বোচ্চ কিন্তু এই জায়গাটাতে গতি শক্তি শূন্য কারণ এই জায়গায় এই জায়গায় যখন আসে তখন কিন্তু ধোলকটা কিছু সময়ের জন্য থামে থামতেছে মানে কি ভি এর মান শূন্য অর্থাৎ গতি শূন্য এই যে এই বিটার মান শূন্য তো ভি এর মান যদি এই জায়গায় শূন্য হয় তাহলে বিভব গতি শক্তিও কত হবে শূন্য হবে ঠিক আছে তাহলে আমরা বুঝতে পারছি যে সরল দোলকের ক্ষেত্রে গতি শক্তি আর বিভব শক্তি কীভাবে আমরা বের করব এখন আমরা গ্রাফের মধ্য দিয়ে দেখব যে আসলে যে গতি শক্তিটা আমরা গ্রাফে কীভাবে ব্যাখ্যা করব তো তাহলে আমরা বলেছিলাম যে গতি শক্তিটা কী হবে গতি শক্তিটা আমরা উপর থেকে হিসাব করব আর বিভব শক্তি হিসাব করব নিচ থেকে রাইট তাহলে আমরা যেটা করব আমি এটা রাখতেছি বাট গ্রাফটাকে এভাবে শুরু করলাম এভাবে শুরু করলাম তারপর আমি যেটা করব এই যে নি উপর থেকে আঁকা শুরু করব রাইট উপর থেকে এঁকে আবার উপরে উঠব তারপরে আবার নিচে নামব তারপর আবার উপরে উঠলে শেষ আমাদের রাইট তাহলে খেয়াল করো এই যে আমি কি করলাম আমি এই জায়গায় মনে করো যে আমি শুরুতে কোথায় ছিলাম মনে করো শুরুতে এই জায়গাটাতে ছিলাম রাইট শুরুতে এই জায়গাটাতে ছিলাম তারপর আমি ধোলকটাকে টেনে এখানে যখন নিলাম তখন কি হলো তার আস্তে আস্তে এখানে যখন নিয়ে তাকে থামাই ফেলছি তখন তার গতি শক্তি কত হয়ে গেছে শূন্য তাহলে এখানে ছিল এখান থেকে যখন আমি তাকে টেনে এদিকে নিচ্ছি তখন এইখান থেকে শুরু হওয়া মাত্রই তার গতি শক্তি সর্বোচ্চ কারণ মাত্র টান দিছি আমি এখান থেকে টেনে এখানে যখন নিব গতি শক্তি সর্বোচ্চ তাহলে সর্বোচ্চ থেকে শুরু হচ্ছে রাইট সর্বোচ্চ থেকে শুরু হয়ে এখানে নিয়ে যখন ধরে রাখবো তখন এটা শূন্য হয়ে যাবে গতি শক্তিটা তাহলে এই যে অনেক উপর থেকে শুরু হলো শুরু হয়ে নিচে এসে শূন্য হয়ে গেল তারপরে যখন এখান থেকে আমি ছেড়ে দিব ছেড়ে দিব তখন আবার গতি শক্তি বাড়তে বাড়তে সর্বোচ্চ জায়গায় যাবে তাহলে গতি শক্তি এবার বাড়লো বাড়তে 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 আবার সর্বোচ্চ জায়গায় গেল এখান থেকে আবার যখন এদিক যাবে আবার কমবে কারণ এখানে গতি শক্তি শূন্য আমরা দেখেছিলাম তাহলে আবার এখান থেকে যখন এখানে আসলো গতি শক্তি শূন্য সে আবার এখান থেকে এদিকে সাম্যবস্থানের দিকে যখন আসবে আবার গতি শক্তি তার কী হবে আবার বাড়বে ঠিক আছে তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এই জায়গাগুলোতে গতি শক্তি সর্বনিম্ন এবং এই জায়গাগুলোতে গতি শক্তি সর্বোচ্চ কিন্তু আগের গ্রাফটার সাথে এখন গ্রাফের কিন্তু পার্থক্য হয়ে গেছে আগের গ্রাফটা শুরু হয়েছিল এখান থেকে নিচ থেকে ঠিক আছে অর্থাৎ আগের গ্রাফটা ছিল আমি অন্য একটা কালে দিয়ে ড্র করি আমি নীল কালে দিয়ে ড্র করি তাহলে বুঝতে পারবো আগের যে বিভব শক্তির গ্রাফ সেটা ছিল এরকম এরকম ছিল তোমাদের নিশ্চয়ই খেয়াল আছে ঠিক আছে নিশ্চয়ই তোমাদের খেয়াল আছে এটা একটু উপরের দিকে যাবে আরও এটা আর একটু উপরের দিকে গেল তারপরে এই দিক দিয়ে এসে এই দিক দিয়ে আসলো তাহলে খেয়াল করো এটাকে যদি আমি আর একটু সুন্দর করে ড্র করতে চাই তাহলে তাহলে তোমরা নিশ্চয়ই বুঝতেছ যে দুটি গ্রাফ সম্পূর্ণ ভিন্ন দুটি গ্রাফ সম্পূর্ণ ভিন্ন এখন তোমরা খেয়াল করো একটা জায়গায় কিন্তু দুইটা গ্রাফের ওভারল্যাপ করছে এই ওভারল্যাপ অঞ্চলগুলোতে এই ওভারল্যাপ অঞ্চলগুলোতে আসলে গতি শক্তি এবং বিভব শক্তি সেম থাকে ঠিক আছে অর্থাৎ এখানে গতি শক্তি যা বিভব শক্তিও
কিন্তু এই জায়গার উপরে যাও তুমি সেখানে কিন্তু বিভুশক্তি সর্বোচ্চ তাহলে এখানে শূন্য আর এখানে সর্বোচ্চ অর্থাৎ হাফ কে এ স্কোয়ার এই দুইটাকে যোগ করো তুমি যোগ করলে কত হচ্ছে হাফ কে এ স্কোয়ার ঠিক আছে এভাবে তুমি যে জায়গাটাতেই যোগ করো না কেন বিভশক্তির মান সবসময় একই আসবে গতিশক্তি প্লাস বিভশক্তির মান সবসময় এই যে এটা বলতে চাচ্ছি আমি ই কে প্লাস ইউ ইকুয়াল টু সবসময় এটা আসবে হাফ কে এ স্কোয়ার মানে সবসময় একই রকম আসবে কিন্তু আলাদা আলাদাভাবে তারা এক রকম না কখনো ই কে ইজ নট ইকুয়াল টু ইউ কখনো এক রকম নয় আলাদা আলাদা পজিশনে আলাদা 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 পজিশন বলতে মানে সে এই জায়গাটাতে সেম হতে পারে এই জায়গাটাতে কিন্তু অন্য অন্য জায়গাগুলোতে এটা কখনোই কি না সেম না ঠিক আছে তাহলে ম্যাক্সিমাম সময় ম্যাক্সিমাম টাইম এটা কখনোই দুইটা কখনোই কি হয় না ম্যাক্সিমাম সময় এটা দুইটা কখনো একই রকম হয় না সমান হয় না ঠিক আছে যেমন গতিশক্তি যখন এখানে সর্বোচ্চ সরি এখানে যখন বিভব শক্তি সর্বোচ্চ তখন কিন্তু গতিশক্তি সেখানে কি শূন্য আবার এখানে যখন গতিশক্তি সর্বোচ্চ তখন বিভব শক্তি সেখানে শূন্য ঠিক আছে তো এখানে একটা কথা বলার আছে আমার যে তোমরা জানো যে আমাদের অ্যাডমিশন টেস্টের একটা কোচিং আছে অনলাইনে ছায়াপথ তোমরা চাইলে আমাদের সেখানে কোচিংয়ে ভর্তি হতে পারো আর একটা জিনিস আমাদের ফিজিক্সের জন্য বই বের হচ্ছে অ্যাডমিশন টেস্টের জন্য এবং সেটা হবে তোমার একদম বেসিক লেভেলের যে পড়াগুলো তোমার অ্যাডমিশন টেস্টের জন্য না জানলেই নয় সেগুলো এবং যেটা ফলো করলে তুমি অ্যাডমিশন টেস্টে কমন পাবা সাথে অ্যাডমিশন টেস্টে আনকমন কোনো প্রশ্ন থাকলে সেটাও তুমি সমাধান করতে পারবা ওরকম ট্রিক্স দিয়ে আমি বইটাকে সাজাচ্ছি তো এটা আমি নিজে তৈরি করতেছি এবং আগামী মাসে তোমরা আশা করি বাজারে পাবা অর্থাৎ জুলাই মাসে বইটার নাম দিয়েছি আমি তরণ একটু খেয়াল করবা আমি বইটার নাম দিছি তরণ ঠিক আছে তাহলে আশা করি তোমরা একদম সরল দোলন সংক্রান্ত গতিশক্তি এবং বিভক শক্তি সংক্রান্ত যত বেসিক আছে সবগুলো তোমাদের ক্লিয়ার হয়ে গেছে নেক্সট ক্লাসে আমরা দেখাবো যে কিভাবে প্রমাণ করব আমরা যে সরল দোলন গতির ক্ষেত্রে সব সময় এই গতিশক্তি এবং বিভব শক্তির যোগফলটা ধ্রুব থাকে অর্থাৎ সমান থাকে অর্থাৎ আমরা এই জিনিসটাকেই নেক্সট ক্লাসে প্রমাণ করে দেখাবো তোমাদের জন্য যাতে তোমরা ক্রিয়েটিভ কোশ্চেনে সেটা ভালো করে অ্যান্সার করতে পারো রাইট সো আজকের ক্লাস অতটুকুই থাকতে তরণ বইটা তোমরা কালেক্ট করবা আজকে চলে যাচ্ছি আল্লাহ হাফেজ টাটা